praise the lord கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே தாவீதின் ஜபங்களை குறித்து நாம் தியானிக்கலாம் தாவீதின் ஜபங்கள் இவர்கள் எல்லாம் அதிகமாக ஜபித்தவர்கள் தாவீதனுடைய ஜபங்களை பட்டியலிட போனால் மிக்க அதிகமாக ஜபித்திருக்கிறார் அவருடைய ஜபங்கள் அதிகமா பைபிள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சங்கீத புத்தகத்திலே அவருடைய ஜபங்களை தியானிக்க போனால் அது கணக்கில் அடங்காது அவ்வளவு ஜபம் சங்கீத புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது இன்றைக்கு சரித்திர புத்தகத்திற்குரிய ஜபங்களை மட்டும் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அதன்படி முதலாவதாக ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே அவர் ஏறெடுத்த ஒரு ஜபத்தை படிக்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்று இரண்டு அப்பொழுது தாவிது நான் போய் அந்த பெலிஸ்தரை முறைய அடிக்கலாமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு கர்த்தர் நீ போ பெலிஸ்தரை முறைய அடித்து கேகிலாவை ரட்சிப்பாயாக என்று தாவீதுக்கு சொன்னார் தாவீது நாட்டை விட்டு வெளியாகி காட்டிலும் குகைகளிலும் அலைகளிலும் வாழ ஆரம்பித்த அந்த கட்டத்திலே முதலாவதாக அவன் சந்தித்த சந்திக்க போகிற ஒரு யுத்தம் அது பெலிஸ்தரோடு உள்ள ஒரு யுத்தம் அப்போ அவன் ஆண்டவிட்ட ஜபம் பண்றான் இந்த தாவீதுடைய ஜபங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கிறது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டவரே இதை செய்யலாமா போகலாமா இது நடக்குமா என்று கேட்டு கேட்டு செய்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம் அப்ப இவர் கேட்கிறாரு இந்த பெலிஸ்தியரை நான் போய் முறியடித்து கேகலாவ ரட்சிக்கலாமா கேகிலா என்கிற ஒரு பட்டணம் அந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமாக பெலிஸ்தர் வருகிறார்கள் அப்ப இவன் பாருங்க இவனுக்கே நிலை இல்லாமல் காட்டுல இருக்கிறான் ஆனாலும் அந்த கேகிலா பட்டணத்தை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் அப்ப கர்த்தர் சொன்னார் போ நீ போ பெலிஸ்தரை முறி அடித்து கேகிலாவை ரட்சிப்பாயாக என்று சொன்னார் அப்ப தாவித வந்து அவங்க ஆட்கிட்ட சொன்னார் ஆஹ் மூன்றாம் வசனத்துல அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நாங்க யூதா யூதையா யூதாவில் இருக்கும் போதே பயப்படுறோம் இனி நாங்க வந்து உம்மோடு கூட வந்து பெலிஸ்தருடைய சேனையை எதிர்க்கவா ஐயோ எங்களால முடியாது என்று சொன்னார்கள் ஏன்னா தாவிது காட்டுல இருக்கும் பொழுது நாட்டுல இருந்து நாட்டுல இருக்க முடியாம வெளியே வர்ற பார்ட்டிகள் எல்லாம் இவர்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கடன்பட்டவன் சிக்குண்டவன் ஒடுக்கப்பட்டவன் ஒதுக்கப்பட்டவன் அவர் பட்டியலே வசனத்துல கொடுத்துருக்கு இந்த அவ்வளவு பேர் தான் இவரோட சேர்றது அதே சுமார் அறுநூறு பேர் ஏறக்குறைய அது ஒரு பெரிய கூட்டம் தான் அறுநூறு பேருன்னு சொல்றது அப்போ தாவீது வந்து காட்டுல இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டம் இருக்கு அறுநூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா அறுநூறு பேரும் பயப்படுகிறவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நெருக்கப்பட்டவர்கள் கஷ்டப்பட்டவர்கள் அவன் சொல்லலாம் நாங்க யுத்தம் செய்யறது எங்களுக்கே தெரியாதே இது இப்போ நாங்க நாட்டுக்குள்ள இருக்கும்போதே பயப்படுற ஆட்கள் இப்ப எப்படி யுத்தம் பண்றதுன்னு சொல்லி அப்ப நாலாம் வசனம் அப்பொழுது தாவிது திரும்பவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது நல்ல மனுஷனா இருக்கிறான் இந்த மக்கள் ஒண்ணு சொன்னோடனே திரும்பையும் சாமுவேல் செய்த மாதிரி பாருங்க இவனும் உடனே தாவிது திரும்பவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது கர்த்தர் அவனுக்கு உத்தரமாக நீ எழும்பி கேகிலாவுக்கு போ நான் பெலிஸ்தரை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்றா அப்படி ஒரு டபுள் வாக்கு வாங்கிக்கிட்டான் ஆண்டவர்கிட்ட வாங்கிட்டு அவன் புறப்பட்டு போனான் அப்பொழுது நல்ல ஜெயம் உண்டாயிடுச்சு அல்ல லூயா சோ இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஆஹ் தாவித ஆக்சுவலா இது வந்து அவனுடைய இரண்டாவது யுத்தம் முதல் யுத்தம் ஒத்தைக்கு ஒத்தைக்கு கோலியாத்த என்ன பண்ணான் அவனும் பெலிஸ்தன் தானே பெலிஸ்திய சேனையை கொண்டு விட்டுக்கிட்டு இவன் ஒத்தைக்கு ஒத்தைக்கு யுத்தத்துக்கு வந்தான் அவனை ஜெயித்தா அப்படி பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ரெண்டாவது ஒரு யுத்தம் இது வந்து ஒரு அறுநூறு பேரை கூட்டிட்டு போய் ஆஹ் அவன் வந்து பெலிஸ்தியரை எதிர்த்து கேகிலாவை பட்டணத்தை காப்பாற்றினா என்று பார்க்கிறோம் அப்போ இதுல நாம் பார்க்கிறோம் தாவிது தன்னுடைய அந்த முதலாவது யுத்தத்துக்கு சத்ருவை எதிர்த்து போராடி ஜெயிக்கிற விஷயத்துல கர்த்தரிடத்தில் ஜெபித்து ஆலோசனை பெற்று மக்கள் வித்தியாசமா பேசணும்னா திரும்பவும் ஆண்டவிட்ட அந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜெபித்து 
திரும்பவும் டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி கொண்டு அவன் போய் யுத்தம் செய்து ஜெயித்தான் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ தேவ பிள்ளைகளே கேகிலா என்பது ஒரு பட்டணம் அந்த பட்டணத்தை சத்ரு வந்து எதிர்க்கிறான் ஆனா அதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு சவுல் ராஜாவுடைய பொறுப்பு சவுல் தான் ராஜாவா இருக்கிறான் தாபித ராஜாவா இல்லையே அவன் தன் சொந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாம வெளியே இருக்கிறான் ஆனாலும் அவனுடைய இருதயம் தன் ஜனத்துக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிற இருதயம் லெலுவியா இந்த பட்டணத்தை எதுக்கு சத்ரு கையில கொடுக்கணும் அதுக்காக நாம் போய் போராடலாமா ஆண்டவரே என்று ஆண்டவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போய் அவன் யுத்தம் செய்து அந்த மக்களை காப்பாற்றினான் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நமக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது பார்க்கும் பொழுது பிரச்சனை இல்லாத ஆள் யாரு ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறார் ஆனா நமக்கு தோல்வி இல்லை பாருங்க சரீரத்துல ஒவ்வொரு நாள் பார்த்தா சில சமயம் எல்லாம் என்ன வலி வேதனை கஷ்டம் கால அசைக்க முடியல கையா செய்ய முடியல அப்படி எல்லாம் வரத்தான் செய்யுது சில சமயம் ஆனா அடுத்த நிமிஷ கத்தர் பலன் தருகிறார் அதுதான் ஆச்சரியம் அடுத்தது ஒரு யாத்திரை போனோமா நம்ம போயிட்டு வந்துடுறோமே கத்தர் பலப்படுத்துற ஒரு காரியங்களை செய்ய வைக்கிறார் அந்த மாதிரிதான் ஒரு யுத்தங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாருக்கும் உண்டு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் போதும் தாவிது தன்னுடைய அந்த விஷன் அந்த தரிசனம் தன் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் அது ஜனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு ராஜரீக அபிஷேகம் மேல இருக்கு அது அவன் காட்டுல தூக்கி போட்டாலும் அதை அவன் செய்வான் அதான் அந்த அபிஷேகம் நம்மள சில சமயத்துல பெரிய கம்ஃபர்டபுள் ஏரியால எல்லாம் செய்யறதுக்கு எல்லா வசதியும் இருந்து அப்படி பயன்படுத்துறதும் உண்டு சில வேலை ஒரு வசதியும் இருக்காது ஒன்னும் இருக்காது ஆனாலும் நம்முடைய ஆவி சும்மா இருக்காது நாம ஜபிக்க வேண்டிய மக்களுக்காய் ஜபிப்போம் அதுதான் விசேஷம் எனவே அந்த ஒரு ஆவி தான் தாவிதுக்கு இருந்த ஆவி அதனால தேவ பிள்ளைகளே நீங்களும் கூட சில சமயம் உங்களுக்கு நெருக்கம் வரலாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்க ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் மக்களுக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உங்க குடும்பத்துக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அதுல குறை வைக்கக்கூடாது அதுல என்னதான் நாட்டிலே உட்கார விடாம சவல் துரத்திட்டானே இனி அது கேகில்லாம அவன் காப்பாத்திக்கிட்டு அப்படி அவன் நினைக்கல ஆஹ் ஆண்டவரே என்ன நாட்டுக்குள்ள உட்கார அனுமதிக்கலையே அப்புறம் நான் ஏன் கேகில்லாவ போய் காப்பாத்த பத்தி யோசிக்கணும் அப்படி கூட முறுமுறுத்து இருந்திருக்கலாம் அது ஒண்ணும் இல்ல அவனுக்கு முறுமுறுப்பும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல அவனை எங்க தூக்கி போட்டாலும் அவன் செய்ய வேண்டிய செஞ்சுட்டே இருப்பான் இது ஒரு நல்ல பழக்கம் தேவ பிள்ளைகளுக்குள் இது இருக்க வேண்டும் நான் நினைச்சதெல்லாம் நடந்த நான் செய்ய வேண்டியது செய்வேன் என்பது சரியல்ல நான் என்ன ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையில் நான் இருந்தாலும் நான் இயேசுக்காக செய்ய வேண்டிய செய்வேன் இந்த ஜனங்களுக்காக செய்ய வேண்டியது செய்வேன் என் என் பொறுப்பில் இருக்கிற மக்களுக்காக குடும்பத்துக்காக செய்ய வேண்டிய செய்வேன்னு சொல்லி நல்ல ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அவன் அழகாக ஆண்டவரத்துல கேட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு போய் அந்த யுத்தத்தை பண்ணி ஜனங்களை காப்பாற்றினான் என்று படிக்கிறோம் அடுத்தது என்னாச்சு இப்ப இவன் கேகிலா பட்டணத்துக்குள்ள வந்துட்டான் அத பெலிஸ்தர் கையில இருந்து காப்பாற்றி இங்க வந்துட்டான் போடனா சவுலுக்கு தகவல் போயாச்சு ஆஹ் தாவி இது கேகிலா பட்டணத்துக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் பாருங்க பெலிஸ்தர் கேகிலாவுக்கு எதிராக வந்தாங்கன்னா சவுல் உறங்கிட்டு இருந்தாரோ தெரியல எனக்கு அவர் கேகிலா பட்டணத்துல பெலிஸ்தர் வந்திருக்கா அதை பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை ஒன்னும் இல்லை தாவித வந்துட்டான்னு ரெடி ஆயிட்டாரு கேகிலாவுக்கு போறது எப்படிப்பட்ட பொருளாத சவுல் அப்போ அவன் உடனே ரெடி ஆகி கேகிலாவுக்கு வரான் வந்து யார தாவித பிடிக்க அவன் வருகிறான் இப்பொழுதும் தாவிது ரெண்டாவதாக ஒரு ஜவம் பண்ணுகிறான் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலே அடுத்த ஒரு ஜோம் பண்றார் கேகிலா பட் சாரி பத்தாம் வசனம் அப்பொழுது தாவிது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே சவுல் கேகிலாவுக்கு வந்து என்னிமித்த பட்டணத்தை அழிக்க வகை தேடுகிறான் என்று உமது அடியானாகிய நான் நிச்சயமாய் கேள்விப்பட்டேன் கேகிலா பட்டணத்தார் என்னை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ உம்முடைய அடியான் கேள்விப்பட்டபடி சவுல் வருவானோ இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே இதை உம்முடைய அடியானுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றான் அதற்கு கர்த்தர் அவன் வருவான் என்றார் கேகிலா பட்டணத்தார் என்னையும் என் மனுஷரையும் சவுலின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ என்று தாவிது கேட்டதற்கு 
கர்த்தர் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் என்றார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ என்னாச்சு ஆகையால் தாவிதும் ஏறக்குறைய அறுநூறு பேராகி அவன் மனுஷரும் எழும்பி கேகலாவை விட்டு புறப்பட்டு போகக்கூடிய இடத்துக்கு போனார்கள் தப்பி கொண்டார்கள் ஆச்சரியமா இருக்கிறது தாவிது பெலிஸ்தருக்கு எதிர்த்து போலாமா போ அண்டவரே என் ஜனங்கள் எல்லாம் இப்படி சொல்றாங்களே போகலாமா போ நான் ஒப்பு கொடுப்பேன் இப்போ ஆண்டவரே சவுல் வருவானா வருவான் இந்த மக்கள் எல்லாம் என்னைய வித்து கொடுவாங்களா அவன் கையில ஆமா அப்படிதான் செய்வான் ஆண்டவர் அழகா பதில் கொடுக்கிறாரு பாருங்க சந்தோஷமா இருக்குது பார்க்கும்போது இதே நேரம் இவருக்கு சவுல குறிச்சு ரெண்டு வார்த்தை நான் சொல்றேன் சவுல் அவனும் இது மாதிரி எல்லாம் இக்கட்டு நேரத்துல நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல எல்லாம் எல்லாம் அத்து நெருங்கி போன பிறகு கூப்பிடுவான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவனும் கூப்பிடுவான் சவுல் ஒன்று சாமுவில் பதினைந்து முப்பத்தி ஏழுல சவுல் தேவனிடத்தில் விசாரித்தான் அவர் அந்த நாளிலே அவனுக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை அடுத்தது ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி எட்டு ஆறிலே சவுல் கத்தரிடத்தில் விசாரிக்கும் போது கர்த்தர் அவனுக்கு சொப்பனங்களினாலாவது ஊரிமினாலாவது தீர்க்கத்தரிசிகளினாலாவது மறு உத்தரவு அருளவில்லை சவுலுக்கு ரெண்டு ஜபத்துக்கும் கர்த்தர் மறு உத்தரவு என்ன செய்யலையா அருளல்லையா ஆனா தாவிது வார்த்தை வார்த்தைக்கு கேட்கறதுக்கு வார்த்தைக்கு வார்த்தைக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்ன அழகா இருக்கிறது அப்போ நீ தேவனுக்கு பிரியமா இருந்தால் நீ ஜபி ஜபிக்கும் போது அவர் என்ன செய்யற பதில் கொடுக்கிறார் நீ தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாம இருந்து உன் ஆபத்துல நீ ஆண்டவர விசாரிக்கணும் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா அவர் அவர் வந்து பதிலே கொடுக்கல சவுலுக்கு அதனால நாம தாவியதை போல கத்துடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களா இருக்கணும் அப்ப நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படும் அமேன் சரி இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஜபத்துல அவன் ஜபித்ததுனால அவனுடைய உயிர் காக்கப்பட்டது அவனுக்கு கூட இருந்தவனுடைய உயிரும் என்ன செய்யப்பட்டது காக்கப்பட்டது இல்லாம அவன் சும்மா கேக்கலாவுக்குள்ள வந்தாச்சு பரவாயில்லையே காட்டுல இருக்கிறத விட பட்டணத்துல இருக்க நல்லா இருக்குன்னு இருந்தாலும் சவுல் டக்குன்னு வந்துருவான் வந்து முத்துக போட்டுருவான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அதுவும் இந்த மக்களும் மக்களுடைய இருதயத்தையும் கத்திர அறிந்திருக்கிறார் இவங்களும் பிடிச்சு கொடுத்துருவாங்க இந்த சிம்சோனுக்கு எதுல பார்த்தோம்ல சொந்த ஜனங்களே வந்து ரெண்டு புது கயிறுனால கட்டி பெலிஸ்தர் கையில கொடுத்துக்க போனாங்க அதே மாதிரிதான் கேகலா பட்டணத்தார் செய்திருப்பார்கள் அப்போ அவன் ஜபித்ததுனால் இப்படி ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டாச்சு சவுல் புறப்படுறான் கேள்விப்பட்டோன்னு அவன் வருவானா வந்தா இவங்க ஒப்பு கொடுப்பாங்களா அண்டு சொன்னா ரெண்டுமே நடக்கும் நீ போயிருன்னு அர்த்தம் அவன் உடனே ஞானமாக அந்த பட்டணத்தை விட்டு போய்விட்டான் இதுல கவனிங்க இந்த கேகிலா பின் மனுஷரை காப்பாற்ற வேண்டிய சவுல் வரல பெலிஸ்தர் கையில இருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய சவுல் வரல காட்டுல இருந்து தாவி இது வந்து காப்பாற்றி இருக்கான் ஆனா அவனுக்கு நன்றி கட்டவன என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் அல்லே லூயா தாவிதினால் தங்களோட உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டது ஆனா சவுல் வந்து கேட்டா இவங்க தாவிதை என்ன செய்திருவாங்களா அவங்க கையில பிடிச்சு கொடுத்துருவாங்களா அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தாவித நன்மை செய்தான் இப்படி எல்லாம் நமது வாழ்க்கையிலும் பல சம்பவங்கள் சில வேளை வரும் அதனாலதான் ஆண்டவர் எல்லாம் வேதத்துல இந்த சரித்திரங்களை நமக்கு எழுதி தந்திருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் அவன் ஜபிக்கிற தேவ மனுஷனா இருந்தனால அன்னைக்கு உயிர் காக்கப்பட்டது வேற ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் அவன் தப்பித்து கொண்டான் எனவே நாமும் கூட சௌரியமா இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு இந்த மக்களுக்கு நான் நன்மை செய்தேன்ல என்ன விட்டுருவாங்களா அப்படி எல்லாம் தப்பு கணக்கு போட்டிருந்தா மனுஷனை நம்பி இருந்தால் அதான் ஜெபிக்கிற மனுஷன் காப்பாற்றப்பட்டான் அந்த சதி பொல்லாத மனுஷன் அந்த கேகலா பட்டணத்தார் சரியில்லாதவர்கள் அவர்களுடைய சதிக்கு விலக்கி காக்கப்பட்டான் அந்த சவுளுடைய பயங்கரமான பிடிக்கு விலக்கி காக்கப்பட்டான் அந்த ஜபம் ஜபம் ஆகவே நம்ம எந்த காரியத்துக்கும் சின்ன பிள்ளை போல போலாமா அங்க வரட்டா இங்க செய்யலாமா அவன் வருவானா இவன் எல்லாத்தையும் ஆவியானவரிடத்திலே நாம் பேச ஆரம்பிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய பாதுகாவலையும் பெரிய கிருபையும் உண்டாக்கும் அல்ல ரெண்டாவது பிரேயர் இப்படி மூன்றாவது ஒரு ஜபத்தை பாருங்கள் அஹ் அடுத்ததாக ஒரு சமயம் அதாவது ஒன்று சாமுவே முப்பதாவது அதிகாரம் அங்கே ஒரு சமயம் இந்த தாவிது என்ன பண்ணான்னா பெலிஸ்தரோடு போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒப்பந்தமா இருந்தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது பெலிஸ்தர் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ண ரெடியானாங்க 
உடனே தாவிது நானும் கூட வாரேன்னு சொன்னேன் என்ன நோக்கத்துல சொன்னானோ தெரியல அவனும் தன் சொந்த ஜனத்துக்கு எதிராக வெளிஸ்தரோடு கூட வாரேன்னு சொன்னான் ஆகிஸ் ராஜாவுடைய இதில் அப்போ ஆகிஸ் ராஜா வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டான் வா உங்க ஆளுகளையும் கூட்டிட்டு வா போவோம் ஏன்னா தாவித அவன் நம்பினான் ஆனா அந்த ஆகிஸ் ராஜாவுடைய பிரபுக்கள் தாவித நம்பல இவனை கூட கூட்டிட்டு போய் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக போறதா இவன் தானே கோலியாத்த அடிச்சவன் இவனை பற்றி தானே சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவி கொண்டது பதினாறாம் பாட்டு பாடினாங்க இதெல்லாம் ராஜாவுக்கு சொல்லி இவனை கண்டிப்பா நம்ம கூட கொண்டுற கூடாது அவன் நம்ம கூட இருந்தே நம்மளை வேற ஏதாவது செஞ்சிருவான் அப்படின்ட்டாங்க அப்ப ஆகிஸ் சொன்னா நான் உனே நம்புறேன்ப்பா ஆனா எங்க ஆட்கள் உன்னை நம்பல நான் திரும்ப போயிரு அப்போ இந்த ஆகிஸ் ராஜா கொடுத்த சிக்லாக்கு என்கிற ஒரு இடத்துல தான் தாவிதும் அவனுடைய அறுநூறு பேரும் இருக்கிறாங்க அங்க சிக்கலாகல தன்னுடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தான் இவன் யுத்தத்துக்கு போறதுக்கு ரெடியாகி போனான் ஆனா ஆகிஸ் வேண்டாம் சொன்ன உடனே ரிட்டர்ன் திரும்ப சிக்கலாகுக்கு வந்த பொழுது அதுக்குள்ளால இந்த அமலேக்கியர் வந்து தாவிதனுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் இது சிறைப்பிடித்து கொண்டு போயிட்டான் எல்லாத்தையும் கொள்ளாடிச்சுட்டு போயிட்டான் இப்ப இவனுக்கு ரொம்ப ஒரு வேதனையான சூழ்நிலை குடும்பமே போச்சு மனைவி இல்ல பிள்ளை இல்ல தனக்கும் இல்ல கூட இருந்த ஆளுகளுக்கும் எல்லாம் போச்சு உடமைகள் இல்ல அப்போ ரொம்ப வேதனையாகி விட்டது அந்த சூழ்நிலையில கூட நின்ற அறுநூறு பேரும் தாவித மேல க எறியதுக்கு கல் எடுத்துட்டாங்க பொன்னை நம்பி வந்தனாலதானே எங்களுக்கு இப்படி ஆச்சு என்ன ஒரு சங்கடமான நிலை இவர்கள் நாட்டில் வாழ வழி இல்லாமல் ஓடி வந்தவர்கள் தாவித இடத்தில் அடைக்கலம் புகுந்தவர்கள் தாவிது தான் இவர்களை போஷித்து கொண்டு வந்தான் காட்டுல ஒவ்வொரு நாள் யுத்தம் செய்து போராடி கொள்ளைகளை கொண்டு வந்து போஷித்து கொண்டிருந்தான் ஆனா ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்த உடனே அவனையே கல்லறியணும்னு ஆர நினைச்சாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கு எட்டாவது வசனம் ஒன்று சாமுவேல் முப்பது எட்டு தாவிது கர்த்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ளுவாய் என்றார் ரொம்ப அழகா இருக்கு தாவிதுடைய ஜபமும் ஆண்டவருடைய பதிலும் பாயின் பாயிண்டா கேக்குறான் பாயின் பாயிண்டா பதில் சொல்றாரு பாருங்க என்ன அழகா இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப அந்த அமலேக்கின் தண்டு அந்த தண்டுன்னா ட்ரூப்பு அவனுடைய பட்டாளம் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணலாமா ஆண்டவரு அப்ப அவர் சொல்லார் போ பின்தொடர் ஃபாலோ பண்ணு அதை நீ பிடிப்பாய் நீ சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் மனைவி பிள்ளைகள் உடைமைகள் உன்னுடைய ஆட்களுடைய மனைவி பிள்ளைகள் உடைமைகள் சகலத்தையும் நீ திருப்பி கொள்வாய்ன்னு சொன்னார் அப்ப இவன் போனான் அதுல இடையில சம்பவங்கள் இருக்கு அது நமக்கு விளக்கம் இப்ப தேவையில்லை போய் அதை முறியடித்தான் அஹ் வசனம் சொல்றது பத்தொன்பதாம் வசனம் அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பி கொண்டான் எல்லா ஆடு மாடுகளையும் தாவிது பிடித்து கொண்டான் அவைகள் அவைகளை தங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்கு முன்னாலே ஓட்டி இது தாவீதின் கொள்ளை என்றார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இந்த அறுநூறு பேரோடு அவன் போய் அந்த அமலேக்கிய மக்களை முறை அடித்து அவன் எல்லாரையும் மீட்டு கொண்டான் இது ஒரு நல்ல ஜபமாக இருக்கிறது ஜபத்தில் ஜபத்தால் இழந்தவைகள் கிடைத்தது இழந்து போனவைகள் கிடைத்தது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைகளும் இழந்து போன காரியங்கள் இருக்கலாம் இழந்து போன பொருட்கள் இழந்து போன ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் இழந்து போன பிள்ளைகள் இழந்து போன கணவன் மனைவி பிரிந்திருப்பார்கள் பல சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது எந்த நிலை இருந்தாலும் அன்பர்களே தாவிது சகலத்தையும் திருப்பி கொண்டான் அதே மாதிரி நாமும் ஆண்டோடத்துல அதுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டோடைய ஆலோசனை கேட்டு நம்ம பின் தொடரும் பொழுது கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வான் அல்ல லூயா வேலை இழந்து நிக்கிறீங்களா வேலை இழந்து நிக்கும் பொழுது கத்திரிடத்துல கேளுங்க ஆண்டவர் ஒரு வழியை திறப்பார் நிச்சயமாய் திறப்பார் இழந்து போனதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நூறு ஆடுகள் இருந்தது ஒரு ஆட்டை இழந்து போனான் அந்த மேய்ப்பனுக்கு இழந்து போன ஒரு ஆட்டை ஆண்டவர் திரும்ப கொடுத்தார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரா அது அவனுடைய தொழில் அவனுடைய வேலை 
அதுல வந்த நஷ்டம் அதுல வந்த இழப்பு அதை ஆண்டவர் அழகாக திரும்ப கொடுத்தார் ஒரு ஸ்திரீக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் இருந்தன ஒரு வெள்ளி காசு தொலைந்து போயிட்டு கர்த்தர் அதை இழந்து போனதை திரும்ப கொடுத்தார் லூயா அது அவளுடைய ட்ரெஷர் அவளுடைய பொக்கிஷம் அந்த பொக்கிஷத்துல ஒன்று இழந்து போச்சு அதை கர்த்த திரும்ப கொடுத்தார் இன்னொரு விதத்துல ஆவிக்குரிய ஞானார்த்தத்திலே அது ஆவியின் வரங்கள் நாம் பெற்ற ஆவியின் வரங்களில் எதை இழந்தோமோ அதை நாம் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் அற்புதம் நமக்கு செய்வார் அடுத்தது ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு குமாரர் இருந்தார்கள் இளையவன் தகப்பனை விட்டு விலகி போனான் காணப்படாமல் போனான் ஆனால் கத்தர் அவனை திரும்ப கொண்டு வந்தார் அந்த தகப்பன் இழந்து போனதை திரும்ப என்ன செய்து கொண்டான் பெற்றுக்கொண்டான் அப்ப இது உறவு தகப்பனுடைய உறவு குடும்பம் அங்க வந்த இழப்பையும் கத்த சரிப்படுத்தி கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் எனவே அன்பர்களே நூறில் ஒன்று அந்த ஒன் பர்சன்டேஜையும் கத்த சரி பண்ணார் பத்தில் ஒன்று டென் பர்சன்டேஜ் அதையும் கத்த சரி பண்ணார் அப்புறம் ரெண்டில் ஒன்று பிப்டி பர்சன்ட் அதையும் சரி பண்ணார் அவனுடைய தொழில் ஆடு மேய்க்கிறது தொழிலில் வந்த இழப்பை சரிப்படுத்தினார் அவருடைய பொக்கிஷம் வெள்ளிக்காசு அதுல வந்த இழப்பையும் கத்த சரிப்படுத்தினார் குடும்பம் உறவு அதுல வந்த இழப்பையும் கர்த்தர் சரிப்படுத்தினா வீட்டுல சந்தோஷம் இல்ல நிம்மதி இல்ல அவனுக்கு அரசாங்க வேலை இருந்துச்சு நல்ல வீடு இருந்தது ஆனா சமாதானம் கிடையாது ஆனா இயேசு அன்னைக்கு சகை வீட்டுக்கு வந்தா இந்த வீட்டுக்கு இன்றைக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொன்னார் அவனுக்கு இழந்து போன சமாதானத்தை நிம்மதியா அன்று திரும்ப பெற்றுக் கொடுத்தார் அதை சொல்லிட்டு தான் சொன்னாரு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் இரவு இன்றைக்கு உங்களுடைய இழப்பு என்ன நாம அதுக்காக சோமணும் பொழுது ஊக்கமா சோமணம் ஆண்டு ஒரு இழந்து போனதை நமக்கு திரும்ப தருகிற தேவன் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் என்று யோவேல் இரண்டு இருபத்தி ஐந்திலே கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ சில வருஷங்களாக உங்களுடைய விவசாயம் நஷ்டப்பட்டுருச்சா ஆடு மேடு ஆடு மாடு அதனால வரக்கூடிய லாபங்கள் நஷ்டப்பட்டுருச்சா தொழில் லாபம் நஷ்டப்பட்டுருச்சா வேலை இல்லாம சில வருடங்களா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் இழந்து போயிட்டீங்களா என்ன வந்தது அல்லது இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு இன்னும் எழுப்ப முடியலன்னு சொல்றீங்களா எதுவா இருந்தாலும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உனக்கு திரும்ப தருவேன் சேர்த்து தருவேன்னு ஒரு வாக்கு தந்திருக்கிறார் சில வருஷங்களா நீங்க இழந்திருந்தா கூட கர்த்தரால திரும்ப தர முடியும் அப்ப இதையெல்லாம் நாம விசுவாசிக்கணும் தாவிது பின்தொடர்ந்த மாதிரி நம்ம இவைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் பிரேயர்ல ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு நாள் இதுக்கா கேட்டு 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 ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க அது அதுதான் அந்த இழந்து போனதை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி அதை கத்த நடத்துவார் அழகாய் தரும் அல்லே லூயா தரும் பொழுது அவ்வளவு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் சோ இந்த மூன்றாவது ஜபம் அவர் வந்து ஸ்தோத்ரம் என்ன பண்றார் அந்த ஜபத்தினால் இழந்ததை பெற்றுக்கொண்டார் நான்காவது ஒரு ஜபம் எப்படின்னா ரெண்டு சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசம் இப்ப சவுல் மறிச்சிட்டார் கில்போவா மலையில சவுல் மறிச்ச பிறகு தாவிது ஒரு ஜோம் பண்றாரு ரெண்டு சாமுவேல் இரண்டு ஒன்று பின்பு தாவிது கர்த்தரை நோக்கி நான் யூதாவின் பட்டணங்கள் ஒன்றிலே போய் இருக்கலாமா என்று விசாரித்தான் அதற்கு கர்த்தர் போ என்றார் எவ்விடத்திற்கு போகலாம் என்று தாவீது கேட்டதற்கு அவர் எப்ரோனுக்கு போ என்றார் ரொம்ப அழகா இருக்கு தாவீதுடைய ஜபம் ரைமிக்கா இருக்கு எல்லாத்துலயும் ரெண்டு காரியம் கேட்கிறாரு ஆண்டவரும் எல்லாத்துலயும் அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் பதில் சொல்றாரு இங்க கேட்கிறாரு இப்ப சவுல் செத்து போனா இஸ்ரவேலே இப்ப ஃப்ரீயா தான் இருக்கு ஆனா அவர் என்ன கேட்கிறாரு அந்த நான் வந்து யூதாவுக்குள்ள போட்டுமா இஸ்ரவேலில் ஒரு பகுதி தான் யூதா அது இவருடைய குடும்பம் இவர் வந்து தாவிது யூதா கோத்திரத்துல வந்தவர் அந்த யூதாவுக்குள்ள நான் போலாமா சரி போன்னு சொன்னார் அப்ப அடுத்து கிளியரா கேட்கிறாரு எந்த பட்டணத்துல போனோம் யூதாவுக்குள்ள ஆண்டவ சொல் ஏன்னா யூதாவுக்குள்ள தானே எருசலேம் இருக்கு ஆண்டவ சொல்ல எப்ரோனுக்கு போ எடுத்த எடுப்புல நீ இப்ப எருசலேம் போவாண்டா எங்க போ எப்ரோனுக்கு போ ஹெப்ரோ அங்க போ அங்க வந்து ஏழு வருஷங்கள் அவர் இருந்தார் 
யூதாவுக்கு மட்டும் ராஜாவா இருந்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் இப்ப பாருங்க இவர் இவருடைய எந்த ஜபம் இவருடைய எந்த ஜபத்தினால் இவருக்கு வழி படிப்படியாய் திறந்தது இவ்வளவு நாள் உள்ள வர முடியாம வெளியே இருந்தவர் சவுல் செத் போனா அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இவர் எனக்கு மேல அபிஷேகம் இருக்கு சவுல் செத்தாச்சு அப்ப நான் தான் நியாயமா ராஜா உள்ள போவோம் இனி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு டைரக்டா அவர் வந்திருக்கலாம் உள்ளால ஆனா ஆண்டோட்ட கேக்குறாரு ஜபம் ரொம்ப அழகான ஜபம் ஆண்டோட்ட கேட்டு போகலாமா போகலாம் எங்க போனோம் எப்புறம் அழகாக உள்ள வந்தார் இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அடைபட்டிருக்கிற நிலை அடைபட்டிருக்கிற நிலையிலிருந்து அடுத்தது விடுதலையின் காரியம் வரும்போதும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடாம அப்பமும் கத்தரிடத்தில் ஜபிக்கிறது அடைபட்டிருந்த காலத்துல ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி ஜபித்தாரோ அதே மாதிரி இப்ப வாசல் திறக்கும் பொழுதும் ஜெபிக்கிறார் அவனுடைய கைடன்ஸ் கேட்கிறார் நான் போலாமா போ எங்க போனோம் எப்ரோனுக்கு போ அப்படி கரெக்டா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அடுத்த ஏழாவது ஆண்டிலே சமஸ்த இஸ்ரோவேலுக்கு ராஜாவாய் மாற்றப்பட்டார் எனவே அன்பானவர்களே கத்த நம்மை நடத்துகிறார் சொன்னா அடிக்கடி அவட்ட கேட்டு கேட்டு அது நம்முடைய ஜபமா இருக்கணும் நம்ம எல்லாம் திட்டம் பண்ணி வச்சுட்டு இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க அதை தாங்க இதை எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் அது அவரை வேலைக்காரன் ஆக்குற மாதிரி இருக்கு நம்ம எஜமான் மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு வேலைக்காரனா நின்றுகிட்டு ஆண்டவரு செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா போகலாமா போகக்கூடாதா எங்க போகணும் அப்படிலாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது அது ரொம்ப ஒரு சப்மிசிவ்னஸ் நல்ல ஒரு கீட்படிதல் நல்ல ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல் ஆண்டவரு ஆண்டு ரொம்ப தாழ்மைப்பட்டு நிக்கிறது ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு பிரியம் இருக்கும் எவ்வளவு பிரியம் நம்ம மேல வரும் இல்ல சிலரெல்லாம் தன் இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு சவுல் அப்படிதான் இஷ்டத்துக்கு செய்யிட்டு எங்க சிக்கன உடனே ஏய் யார்ட்டையாவது யாராவது இருக்கா அவன் தீர்க்க தரிசி தேடு கத்தட்ட விசாரிக்கலாம் பார்ப்போம் அது இல்லைன்னா அந்த ஏபத்தை கொண்டு அதுல ஏதாவது பண்ணி பார்க்கலாம் ஒண்ணு இல்லட்டா குறிச்சோல்ல உள்ள போயிட்டான் கடைசியில ஏன் இந்த நிலைமை உனக்கு நீ கத்தரை தேடுகிறவன் இல்ல உன இக்கட்டு துன்பம் வந்தவன மட்டும் இயேசுவே இயேசுவேன்னு கூப்பிடு நல்லா இருந்தேன்னா ஆண்டவரை திரும்ப பார்க்க மாட்டேங்க ஆண்டோட உடன்படிக்கை பட்டிய பற்றி நீ சிந்திக்க மாட்டேன் அதுதான் அவனுடைய உள்ளம் நம்ம அப்படி இருக்க கூடாது நல்லது வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன் கெட்டது வந்தா இயேசுவே இயேசுவேன்னு கூப்பிடுறேன்னா என்ன உள்ளம் அது அப்படி இருக்க கூடாது இப்ப தாவிது இங்கே அருமையாக அவர் ஜபித்தார் அந்த ஆலோசனை படி உள்ளே வந்தார் அடுத்தது ஐந்தாவதாக ரெண்டு சாம் கோயில் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே இப்பொழுது இவர் சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாயிட்டார் எருசலேமுக்கு வந்துட்டார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கே பதினேழாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் ரெண்டு சாமுவில் ஐந்து பதினேழு தாவிதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று பெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லாரும் தாவிதை தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவிது கேட்டபோது ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்கு போனார் அங்க போயிட்டு பத்தொன்பதாம் வசனத்துல ஜபிக்கிறான் வெலிஸ்தருக்கு விரோதமாய் போகலாமா அவர்களை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பீரா என்று தாவிது கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது கர்த்தர் போ வெலிஸ்தரை உன் கையில் நிச்சயமாய் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று தாவிதுக்கு சொன்னார் ஸ்தோதரா அழகான பதில் அவனுக்கு கிடைத்தது அப்ப பாருங்க அப்புறம் பெலிஸ்தர் வந்து ரப்பாயும் பள்ளத்தாக்குல பாளையம் மறங்கிட்டாங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் தாவிது கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு அவர் நீ நேராய் போகாமல் அவர்களுக்கு பின்னாலே சுற்றி முசுக்கட்டை செடிகளுக்கு எதிரே இருந்து அவர்கள் மேல் பாய்ந்து முசுக்கட்டை செடிகளின் நுனிகளிலே செல்லுகிற இறைச்சலை நீ கேட்கும் போது சீக்கிரமா எழும்பிப்போ அப்பொழுது பெலிஸ்தரின் பாளையத்தை முறிய அடிக்க கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக புறப்பட்டிருப்பார் என்றார் கர்த்தர் தாவிதுக்கு கட்டளை இட்ட பிரகாரம் அவன் செய்து பெலிஸ்தரை கேபா துவக்கி கேசேர் எல்லை மட்டும் முறிய அடித்தான் இது மூன்றாவது யுத்தம் முதல்ல கோலியாத்தோடு தனித்து யுத்தம் அடுத்தது இந்த பெலிஸ்தரோடு ஆஹ் அறுநூறு பேரோடு சேர்ந்து போய் செய்த யுத்தம் இப்ப சமஸ்த இஸ்ரவேலே அவன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஃபுல் இஸ்ரவேல் அந்த இராணுவத்தோடு அவன் போய் செய்த யுத்தம் ஆனா எல்லாம் பாருங்க அவன் தனியாவும் கர்த்தர சார்ந்துதான் நின்னான் அந்த பெலிஸ்தனாகிய கோலியாத்துக்கு எதிராக அடுத்தது அறுநூறு பேர் அந்த அறுநூறு பேரும் யுத்தத்துல பழகினவங்க இல்லை 
அந்த நேரத்திலயும் ஆண்டோட்ட கேட்டு போய் ஜெயம் எடுத்தான் இப்போ ஃபுல் அவன்கிட்ட அவன்கிட்ட இருக்கு இஸ்ரோவேல சவுலுக்கு கையில இருந்து அத்தனை பேரும் அவன் கையில இருக்கான் இப்போ ராணுவமே இருக்கு அவன் கையில இருந்தாலும் பாருங்க இப்ப நான் ராணுவத்தை வச்சு பாத்துக்கலாம் நான் நினைக்கலையே திரும்பவும் கர்த்தாவே போகலாமா ஒப்பு கொடுப்பீரா ரொம்ப நல்ல ஒரு இருதயமா இருக்கு ஆண்டவ ஆண்டவ சும்மா இல்ல சொன்னது இவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொல்லி அதனால அவன் இப்ப பாருங்க அவனுக்கு ஃபுல் ஆழ்பெல்லாம் இருந்தாலும் கர்த்தரை சார்ந்திருந்தான் கர்த்தரை நோக்கி செபித்தான் யோசுவா கூட எரிகோவில அப்படியே தியானித்து கத்தரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு ஆயில இஷ்டத்துக்கு இறங்கி போயிட்டார் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் ஆனா இவன் அப்படி இல்ல நல்ல கர்த்தரோடு இருக்கிறான் சரி இப்படி அந்த யுத்தத்துக்கு போனார்கள் அங்கேயும் நல்ல ஜெயம் அண்ட ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்கற நீ நேர போகாத பின்னால் ஓடி போ அங்க அந்த முசுக்கட்டை மரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அங்க போய் உட்கார் அப்புறம் அந்த முசுக்கட்டை செடியுடைய நுனியில ஒரு இறைச்சல் சத்தங்க அப்ப நீ உடனே குயிக்கா போகணும் ஏன்னா அப்ப நான் வந்து போறேன் என் பின்னால நீ வரணும் அந்த சத்தம் தான் அடையாளம் சத்தம் கேட்கும் போது நான் புறப்பட்டுட்டேன் உடனே நீ ஸ்பீடாவா அதுக்கப்புறம் நீ தாமதிக்காத நான் போகும்போது என் கூட வந்துரு நீ முறி அடிப்பாய் அப்படியே செய்தான் அல்ல எலுவியா ரொம்ப அழகா இருக்கு இதுல இன்னொரு பாடம் சத்துரு எவ்வளவு பலமா இருக்கட்டு எவ்வளவு வல்லவனா இருக்கட்டு எவ்வளவு ஆயுதக்காரனா இருக்கட்டு எல்லாம் சரி ஆனா நம்முடைய யுத்தத்துல கர்த்தர் முன்னே போகுதா அமைய அதான் வெற்றி இவன் எவ்வளவு ஜபித்து ஜபித்து செய்தாலும் கர்த்தர் கொடுத்த டைமிங்லயே அவன் கவனமா இருந்தான் இவ்வளவு ஜபித்துட்டு முசுக்கட்டை செடியின் நுனியில இடத்துல கேட்க முன்னாடி பாஞ்சு போயிருந்தான்னா கூட தோல்வி வர வாய்ப்பு அந்த கீழ்ப்படிதல் அவருடைய பர்ஃபெக்ட் டைமிங்ல இவன் நிக்கிறான் அவர் சொன்ன நேரம் அப்போ அவன் வந்து சத்துருடைய இறைச்சல் எல்லாம் பார்க்கல முசுக்கட்டை செடியின் நுனியில எப்போ இறைச்சல் கேட்கும் அந்த கர்த்தருடைய வரவைத்தான் பார்க்க சவுல் என்ன பண்ணா சத்துருக்கள் பயங்கரமா வந்துட்டாங்க ஜனங்கள் என்ன விட்டு பிரிய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால நீர் வர்றதுக்கு முன்னால நான் பழிய செலுத்திட்டேன் அவன் ஜனங்களுக்கு அசைவ பார்த்துட்டு இடந்தான் சத்துருவுக்கு அசைவ பார்த்துட்டு இடந்தான் தோற்றான் ஆனா இவன் அப்படி கிடையாது அவனு ஆர்ப்பரிக்கட்டு என்ன செய்யட்டு எனக்க காது எங்க கவனமா இருக்கு அவர் எப்ப புறப்படுவார் கூட புறப்படமே அழகா செய்தான் என்ன அழகு என்ன அழகு எவ்வளவு அழகான பாடங்கள் நமக்கு அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரா இப்படி இந்த ஐந்தாவதாக தாவிதனுடைய ஜபம் அது ஒரு வெற்றியா இருந்தது அடுத்ததாக ஆறாவது இவருடைய ஜபம் வந்து ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆஹ் இரண்டாம் வசனத்துல இவர் வந்து நாத்தான் தீர்க்க தரிசிய பார்த்து சொன்னாரு நான் வந்து கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட போறேன் அவர் வந்து சொன்னாரு கட்டுங்க ராஜா நல்லா கட்டுங்க அப்படி ஆனா அதுக்கு பிறகு கர்த்தர் தா நாத்தாண்ட சொல்லாரு இல்ல இல்ல தாவிது கட்ட வேண்டாம் மகனாகி சாலமோனை கண்டு கட்டுவேன் ஆனா தாவிதுக்கு நான் இன்னென்ன நன்மை செய்வேன்னு சொல்லி வெகு தூரத்து செய்திகளை சொன்னார் உங்களை கணையாது தலைமுறை தலைமுறையா உனக்கு எதிர்ப்பேன் உன் வீட்டை நிலையான வீட்டை உனக்கு கட்டுவேன்னு நிறைய வார்த்தை சொன்னார் அதுக்கு நந்தியாக ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் தொடங்கி ஒரு இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் மட்டும் இந்த தாவில ஒரு பெரிய ஜபம் பண்றார் அந்த ஜபத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணும்னா தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபித்த ஜபம் அது ஃபுல்லா நான் இது பண்ணி டைம் இல்ல அந்த ஜபம் அதாவது ஆலயம் கட்ட துடியா துடிச்சிட்டு இருந்தான் கட்ட வேண்டாம்னாரு அந்த தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் இல்ல நான் கட்டணும் வைக்கணும் எனக்கு உதவி செய்யும் அப்படி ஆண்டவர் சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒப்பு கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் என்ன பற்றி இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்களேன்னு நந்தி அறிதலோடு பண்ணின ஸ்தோத்திர ஜபம் சரி அடுத்த ஏழாவதாக ரெண்டு சாமுவே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே அவருடைய இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் பனிரெண்டு பதினாறு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பொழுது தாவிது அந்த பிள்ளைக்காக தேவனிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணி உபவாசித்து உள்ளே போய் ராம் முழுவதும் தரையிலே கிடந்தார் பச்சைபாலிடத்தில் தாவிது பாவம் செய்த பொழுது அதனால் பிறந்த ஒரு பிள்ளை அப்ப அந்த பிள்ளை சாகும் நிலையில் இருக்கிறது அப்ப அந்த பிள்ளைக்காக உபவாசித்து தரையிலே கடந்து ஜபிக்கிறார் 
இந்த ஜபத்தை பார்க்கும் பொழுது தன் தவறால் பாதிக்கப்பட்ட தன் பிள்ளைக்காக ஜெபித்தான் தான் செய்த தவறு அதனால பிறந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைய கத்தர் அடித்தார் அப்போ சரி எப்படி போட்டு அப்படின்னா உடல்ல பாருங்க அந்த ஒரு ஆட்டை காப்பாற்ற சிங்கத்தோடு கரடியோடு போராடின அந்த ஆவி அவனுக்கு இப்பவும் இருக்கு சரி தப்பு நான் செஞ்சுட்டேன் இப்படி ஒரு சம்பவம் அந்த அந்த அப்ராணி அது ஐயோ பாவம் அதை காப்பாற்றணுமேன்னு சொல்லி கடைசி நிமிஷம் வர போராடுறான் அப்புறம் அது பிள்ளை செத்து போச்சு உடனே எலும்பி குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி வந்து சாப்பாடு குடுக்காடுறான் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு என்னடா இது இப்படி செய்யறாரு அப்படின்னு அவன் சொன்னா போராடினேன் கத்தர் எடுத்தார் இனி அந்த பிள்ளை என்கிட்ட வராது நான் அங்க போவேன் ஆனா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் போராடினார் தன் தவறினால் பாதிக்கப்பட்ட தன் பிள்ளைக்கா சில வேளை சிலருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் நம்முடைய சில தவறான தீர்மானங்களால் நம்முடைய சந்ததி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐயோ அந்த சொத்து அன்னைக்கு அவசியம் எல்லாம் வித்து போட்டனே இதுல போய் கைய வச்சுட்டனே அந்த லோனை போய் எடுத்துட்டனே சில யோசிக்கிற அதனால இன்னைக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு வந்திருக்கு அந்த ஆள் சொல்லு கேட்டு போய் ஒரு உடம்படிக்கை பண்ணிட்டனே அந்த ஆளோட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுட்டனே அந்த ஆளு கூட போய் பிசினஸ் பார்ட்னரா சேர்ந்துட்டனே இப்படி எல்லாம் சில தவறுகளினாலே வந்த பாதிப்புகள் ஆனா அதுக்காக ஏதாவது நியாயம் சொல்லிக்கிட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு வரட்டு இருதயத்தோட இருக்கிறது சரியல்ல தனிமையிலே தாவிதை போல ஆண்டோர் சமத்துல அழும் பொழுது ஒரு இரக்கம் உண்டாகும் கிருபை உண்டாகும் சரி இந்த பிள்ளைய ஆண்டவர் அடிச்சார் ஆனா அடுத்து பிறந்த பிள்ளையத்தான் சாலமும் அவனைத்தான் ராஜா வாக்கு தவிதுக்கு கொஞ்சம் மனைவிகள் எல்லாம் உண்டு ஆனா பாருங்க இந்த ஜபத்தின் புண்ணியமோ என்னமோ தெரியல அந்த பிள்ளைய அடிச்சாரு ஆனா அதுக்கு அடுத்தது அதே பச்சை பால் இடத்துல பிறந்த பிள்ளைய சாலமோன ராஜாவாக்கி அவங்க இனால ஆலயம் கட்டணும் தேவனுடைய அதிசயமான காரியங்கள் இன்னும் ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் அடுத்ததாக கடைசியாக எட்டாவது இல்லையா எட்டாவதான ஒரு ஜபத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி நான்கு ஆஹ் இருபத்தி நான்கு பதினான்கு இருபத்தி நான்கு பதினான்கு ரெண்டு சாமுவில் இருபத்தி நான்கு பதினான்குல பார்க்கும் போது அங்கே தாவிதுக்கு ஒரு ஏவுதல் வந்து போச்சு இஸ்ரவேலை தொகையிட வேண்டும் என்று அது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல அதனால என்னாச்சு ஒரு பெரிய வாதை புறப்பட்டது அதுல ஆண்டவர் அவன்ட மூணு இத கேட்டாரு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரா சுருக்கமா சொல்லுகிறேன் அப்போ அதுல தாவிது ஆண்டவரை பார்த்து ஜோம் பண்ணார் பதினான்காம் வசனம் அப்பொழுது தாவிது காத்தை நோக்கி கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய கையில் விழுவோமாக கர்த்தருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது மனுஷர் கையில் விழாதிருப்பேனாக என்றான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்படி தாவிது ஆண்டவர் சமூகத்திலே இந்த காரியத்திலும் தன்னை தாழ்த்தினான் ஆஹ் ஆண்டவர் வச்ச மூணு காரியத்துல இதை செய்யும் அதை செய்யும் நான் பேசல ஆண்டவரே உங்களுக்கு கரத்தில் விடுவேனாக என்று அவன் இருந்தான் கடைசியில ஒரு வாதை புறப்பட்டது ஆனால் அவனுடைய கிருபைனாலே தாவிது ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்டு அந்த எபூசியனுடைய களத்துல போய் பலியை செலுத்தின பொழுது வாதை நிறுத்தப்பட்டது அல்ல லூயா எனவே நாம் இங்கே பார்க்கின்றோ தன் தவறினால் பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ஜபம் பண்ணினார் தன் தவறினால் பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காக என்ன செய்தார் அவர் ஜபம் பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் பார் இப்படி தாவிதனுடைய அழகான ஜபங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாமும் கூட சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் எங்கள் பிதாவே நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உண்மை வாழ்த்துகிறோம் அப்பா தாவிது பக்தன் ஏராளமான ஜபங்களை ஏறெடுத்திருக்கிறார் சங்கீத புஸ்தகம் எல்லாம் அவருடைய ஜபங்களால் நிறைந்திருக்கிறது அவருடைய சரித்திரத்திலும் கூட நாங்கள் தேடி கண்டுபிடித்த பொழுது எட்டு விதமான ஜபங்களை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் தேவை எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வளவு அழகாய் ஜெபித்து 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 அவர் ஜெயம் பெற்றிருக்கிறார் ஜெபித்து ஜெபித்து இக்கட்டு துன்பத்தின் நடுவிலே கர்த்தருடைய வழியில் அழகாக நடந்திருக்கிறார் ஆமையன் ஸ்தோத்ரம் 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 அப்பா அந்த அனுபவங்களை எங்களுக்கும் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு சிறு கூட்டத்தை வைத்துக் கொண்டு 
அந்த கேகிலா பட்டணம் தன் பொறுப்பில் இருக்கவில்லை ஆனாலும் இருதயத்தில் பொறுப்போடு போய் யுத்தம் செய்த அந்த மக்களை பெலிஸ்தருக்கு விடுதலையாக்கி காப்பாற்றினார் அன்றுவரே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எங்களில் கர்த்தர் எதை எதிர்பார்க்கிறீரோ அதை காப்பாற்ற வேண்டியவர்கள் காப்பாற்ற காப்பாற்றாமல் போனாலும் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தாலும் நாங்கள் பாரத்தோடு செபித்து முழங்கால் யுத்தம் செய்து ஆமையின் பட்டணங்களை பாதுகாக்க சபைகளை பாதுகாக்க சில குடும்பங்களை பாதுகாக்க ஆண்டவருடைய கிருப எங்கள் மேல் இறங்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் யார் மேல் அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறீர் யார் மேல் அப்படிப்பட்ட நோக்கத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறீர் பிறருக்காக செபிக்கிற இந்த கேகில்லா பட்டணத்தாருக்காக போராடின தாவீதை போல அடுவரை அது உங்களிட ஆலோசனை கேட்டு புறப்பட்டானே அதே போன்ற ஜபங்களை அநேக தேவ பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்கள் வந்து கத்திரி எழுப்பும்படியாய் செபிக்கிறோம் அதனால் அநேக மக்கள் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் காப்பாற்றப்படத்தக்கதாய் சத்ருவின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாகும்படியாக கர்த்தர் அனுகிரகம் பண்ணும்படியாய் செபிக்கிறோம் பா தாவியதின் தேவனாகிய கர்த்தாவு ஆமே இந்த நாட்கள் அப்படி செபிக்கிற தேவ பிள்ளைகளாய் எல்லாரும் எழுப்ப வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அநேகருடைய ஜபத்தினால் பட்டணங்கள் சபைகள் இருக்கிற அவமேன் ஆபத்துகள் மோசங்கள் விலக்கி பாதுகாக்கப்படுவதாக என் தேவன் அப்படிப்பட்ட கிருமைகளை அநேகர் மேல் ஊற்றும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அந்த பாரத்தை தாரும் அந்த தரிசனத்தை தாரும் அப்பா ஆண்டவரே உள்ளத்தில் பாரம் வரும் பொழுதும் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு செயல்பட்டானே அதே போன்ற அனுபவங்களை எல்லாருக்கும் தாரும் எனக்கு ஒரு பாரம் வந்து விட்டது என்று அவசரப்படாமல் கர்த்தரிடத்தில் அந்த பாரத்தை வைத்து அந்த சிந்தனை கர்த்தரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து இதை செய்யலாமா நான் போகலாமா உமக்கு இது சித்தமா என்று கேட்டு செயல்பட்டது போல ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அப்படி செயல்பட எங்களுக்கு கிருப்பை தந்தருளுவீராக தகப்பனே அது மட்டுமல்ல ஆமேன் அந்த கேகிலா பட்டணத்துக்குள் அவன் அடைக்கப்பட்டு சவுல் கையில் விழ வேண்டியதாய் இருந்தது ஆனால் சவுல் வருகிறான் செய்தி கேட்ட உடனே கர்த்தரிடத்திலே அவன் செபித்து ஆலோசனை பெற்று கேகிலாவை விட்டு வெளியேறி தன் ஜீவனை காத்து கொண்டானே தன்னோடு இருந்த அறுநூறு பேரையும் காத்து கொண்டானே அப்ப அப்படிப்பட்ட ஜபங்களை எங்களுக்கு தாரும் அப்பா தாரும் அப்பா ஒரு சின்ன உணர்வு வந்தவுடனே செபிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா ஒரு சின்ன ஒரு சிம்டம் அறிகுறி கண்டவுடனே செபிக்க கிருபை தாங்கப்பா ஒரு சின்ன செய்தி கேட்டவுடனே ஆமையன் எங்கள் இஷ்டம் போல ஆலோசனை பண்ணாமல் அவசரப்பட்டு எதையும் செய்யாமல் செபித்து செயல்பட கர்த்தருடைய ஆலோசனை கேட்டு செயல்பட எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஐயா ஒருவரும் கேகிலா பட்டணத்தில் அடைக்கப்பட்டு அடுவரே பிடிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது ராஜா நாங்கள் மனுஷருக்கு நன்மை செய்ததுனால அந்த மனுஷர்கள் நம்மை காப்பாற்றுவால் சொல்லி மனுஷனை நம்பி ஏமாந்து போய்விடக்கூடாது ராஜா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் மனித இருதயத்தில் எது இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறியவில்லை ஆனால் கர்த்தர் அதை தெளிவாய் அறிந்திருக்கிறீர் ஆகவே எங்களோடு பழகுகிறவர்கள் எங் எங்களிடத்திலிருந்து நன்மை பெற்றவர்கள் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்கள் யாரா இருந்தாலும் மனுஷருக்கு உள்ளில் இருக்கிறதை கர்த்தர் அறிகிறீர் நாங்கள் அறியவில்லை கத்திரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டு நாங்கள் ஞானத்தோடு ஜீவித்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிருப்பை அருளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா அண்ட் ஒரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சிக்கலாகிலே தாவிது தன்னுடைய ஜபத்தினால் இழந்து போன யாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான் படிக்கிறோம் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் இழந்து தவிக்கிற ஒரு நிலைமை அப்பா எதை இழந்திருக்கிறோமோ எதை இழந்து நிற்கிறோமோ எதற்காக உங்களை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ இயேசுவே நிறதை அறிவி நிறதை அறிவி ஆனால் ஆண்டவரே ஒருவேளை யாராவது தாவிதை போல பின்தொடராமல் ஐயோ போச்சே என்று சொல்லி தலையில கை வச்சு அழுது கொண்டே இருக்கிறாங்களோ இயேசுவே ஆமே நாமே தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் அதுக்கு பிறகு ஜபம் பண்ணினான் அப்பொழுது கத்தோடைய வழிகாட்டுப்படி போய் தன் குடும்பத்தை திரும்ப கொண்டு வந்தான் என்று பார்க்கிறோ அதே போல ஒவ்வொருவருக்கும் இறங்கும் இன்றைக்கு எதை இழந்து நிக்கிறாங்களோ அதை விட மாட்டேன் கர்த்தர் எனக்கு திரும்ப தருவார் கர்த்தர் எனக்கு திரும்ப தருவார் இழந்து போன நன்மையை தருவார் இழந்து போன தொழில் ஆசிர்வாதத்தை தருவார் இழந்து போன பொருளாதாரத்தை தருவார் இழந்து போன பொக்கிஷங்களை தருவார் இழந்து போன ஆவியின் வரங்களை தருவார் இழந்து போன உறவுகள் ஒருவேளை கணவன் பிரிந்து போய்விட்டாரா மனைவி பிரிந்து போய்விட்டாளா ஆண்டவர் நினைத்தால் திரும்ப கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வர முடியும் கொண்டு 
வர முடியும் ஆமையின் பிரைஸ்தலா பிள்ளைகள் போய்விட்டார்களா பிள்ளைகள் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களா பிரிந்து சென்றார்களா வயதான காலத்துல என்னை பராமரிக்க வேண்டிய பிள்ளைகள் தனிப்படித்தனம் போய்விட்டார்களே இப்படி எல்லாம் பல சூழ்நிலைகளிலே பல விஷயங்களை இழந்து தவிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் என் தகப்பனே மனம் இறங்கும் என் தகப்பனே மனம் இறங்கும் தாம் இது சகலத்தையும் திருப்பி கொண்டான் சொன்னது மாதிரி திருப்பி கொண்டு வர உதவி செய்யும் சிலருக்கு வருஷ கணக்காய் பல நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் இழப்புகள் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை திரும்ப அளிப்பேன் என்று சொன்ன எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவராக தேவன் வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறும்படி சிவிக்கிறோம்ப்பா பல வருஷம் நான் இழந்ததுக்கு இன்னைக்கு நான் எல்லாம் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற சாட்சி உண்டாகட்டும் தகப்பனே ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அண்டவரே மகு ஸ்தோத்திரம் ஜபத்தினாலே அவன் படிப்படியாய் உயர்ந்தான் சரியான வழியில் நடந்தான் என்று பார்க்கிறோம் யூதாவுக்குள் போகலாமா எந்த பட்டணத்தில் போகணும் எப்ரோனுக்கு போ என்று அழகான வழிகாட்டுதல் பெற்று படிப்படியாய் உயர்ந்தானே அப்பா சவுல் செத்த பிறகாம அவசரப்படலையே சிங்காசனத்துக்கு அவசரப்படலையே சமஸ்திரை சிறுவேல ஆளர்னு அவசரப்படலையே கர்த்தர் வைத்த வழிகளில் படிப்படியாய் ஏறி வந்தானே படிப்படியாய் ஏறி வந்தானே அதுபோல அன்றுவர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அந்த அழகான பணிகளில் நாங்கள் ஏறி வர உதவி செய்யுங்க அதிலும் ஜபத்தோடு ஜபத்தோடு ஒவ்வொரு படியும் வெற்றியாய் எடுத்து வைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே நினைச்ச வேலை கிடைக்காதனால இன்னைக்கு சிலர் எல்லாம் வருஷ கணக்கா வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்களே அப்பா அவர்களுக்கு ஆண்டவர் திறக்கிற வாசலுக்குள்ளே எப்ரோனுக்குள்ளே போகக்கூடிய நல்ல புத்தியை தாரும் அப்பா ஆமையன் 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 படிச்ச வேலை கிடைக்கல ஆனாலும் கர்த்தர் தருகிறதை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரு கிருபைய தாரும் எப்ரோனில் கால் வைத்து அடுத்தது கர்த்தர் எருசலேமுக்கு கொண்டு செல்லுவார் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா என்னை கைவிட மாட்டா அவர் எப்ரோனு போன் சொன்னானா எப்ரோனு போனோம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே மக்களை நடத்த விசுவாசம் இருக்கட்டும் அப்பா தேவன் பலப்படுத்துவீராக பெரிய காரியங்கள் செய்யும் வாசல்களை திறந்து விடும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆலே லூயா ஸ்கோதிரம் நீ ஆலயம் கட்ட வேண்டாம் என்று சொன்ன பிறகு கூட தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்து தேவன் சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளுக்கு நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி எவ்வளவு ஒரு நீண்ட ஜபத்தை அவன் ஏறெடுத்திருக்கிறான் அப்பா அந்த ஸ்தோத்திர ஜபங்களை எங்களுக்கு தருவீரா முறுமுறுப்பு வேண்டா என் ஆலயம் கட்ட விடலையே என்று சொல்லுகிற காரியம் சிந்தனைகள் அல்ல அப்பா அதற்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என் வீட்டை குறித்து வெகு தூரத்து செய்தியை சொன்னீரே நான் இதற்கு எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி துதித்தது போல நாங்களும் ஏதோ நான் கேட்டது நடக்கல நான் விரும்புறது நடக்கல என்ற சிந்தையோடு இராதபடி கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளில் சந்தோஷப்படத்தக்கதாய் ஆமை கர்த்தருடைய திட்டத்திலும் சித்தத்திலும் நாங்கள் எப்பொழுதும் உண்மை துதிக்கும்படியாய் கிருபை தந்தருவீராக தகப்பனே ஆலே லூயா தன் தவறினால் பிறந்த குழந்தை ஆமே மரண அவஸ்தை பட்ட பொழுது எப்படியாவது காப்பாற்றணும் இது எந்த வரு எந்த வரு என்று உணர்ந்து கதறினானே அப்பா தரையில் கிடந்து உபவாசித்து ஜெபித்தானே அப்பா அன்றுவரே இந்த நாட்களில் எங்கள் தவறுகளை உணர எங்களுக்கு கிருபை தாரும் எங்கள் தவறினாலே யார் யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ எந்தெந்த குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எந்தெந்த தனிநபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஓ பிரைஸ் தொல்லாட் எங்களுடைய தவறினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காய் பொறுப்பாக ஜெபிக்க உதவி செய்யப்பா ஒரு விடுதலை வரும் வரைக்கும் ஜெபிக்கக்கூடிய கிருபை தாங்கப்பாத்தோடு <laughs> எங்கள் தவறினால் யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்காக மன்றாட அந்த நல்ல இருதயத்தை கிருபயத்தால் ஒருவேளை இந்த வேளையில் அப்படிப்பட்டவருடைய நினைவுகள் வந்து யார் யார் செபிக்கிறார்களோ அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அற்புதங்களை செய்யும் 
எங்கள் இருதயங்களிலும் அதை குறித்த வாரம் நீங்கி விடுதலை உண்டாக அற்புதம் செய்வீராக அப்பா தாவீதின் அழகான ஜபங்கள் எங்கள் வாழ்விலும் உண்டாக ஜபிக்கிறோம் தாவீதை உங்களுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொன்னது போல நாங்களும் உங்களுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாய் வாழ உதவி செய்யும் ஆசீர்வதியும் பொறுப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே பிரைஸ் சொல்லாம் 